পর্যটন স্পট নয় এখন প্রয়োজনেই ভিড় বাড়ছে মেট্রো স্টেশনে অর্ধেক দিন নয় পূর্ণ সময় সেবা চান নগরবাসী मथाय দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সকালের সময় সঙ্গে আছি আমি ইশরাত জাহান এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ ঈদযাত্রা এই ট্রেনের স্বস্তি নেই চিরচেনা ভিড় শিডিউল অনুযায়ী ভোগান্তিহীন যাত্রা মোটরসাইকেল ব্যবহারকারীদের জন্য শিমুলিয়া মাঝির কান্দি ঘাটে ফেরি চলাচল শুরু চট্টগ্রামের চব্বিশটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মধ্যে সচল মাত্র এগারোটি সরবরাহ হচ্ছে চাহিদার মাত্র ষাট ভাগ তীব্র দাবদাহে লোডশেডিংয়ে চরম ভোগান্তি চেয়ারম্যান মেম্বার দ্বন্দ্ব বরাদ্দের চাল পাচ্ছেন না ভোলায় প্রায় দেড় হাজার জেলে প্রশাসনের পদক্ষেপেও মেলেনি সমাধান মানবেতর অবস্থায় মৎস্যজীবীরা সবে কদরে রাতে আল আকসায় লাখো মুসল্লির জমায়েত পবিত্র মসজিদে রাত ভর নামাজ আদায় করেন প্রায় তিন লাখ মানুষ সংঘাত এড়াতে বাড়তি নিরাপত্তা ধীরে ধীরে মেট্রো যাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন নগরবাসী শুরুতে কেবল পর্যটন স্পটে পরিণত হওয়া স্টেশন এখন প্রয়োজনে ব্যবহার হচ্ছে এবার তাদের দাবি দুপুর দুইটা পর্যন্ত নয় পূর্ণ সেবায় চালু হোক মেট্রো রেল আর মতিঝিলের পথে এগিয়ে যেতেও তর সইছে না নগরবাসীর এমআরটি কর্তৃপক্ষ বলছে জুলাইতেই রেল চলবে দিন রাত আর এই ডিসেম্বরেই মতিঝিলে হবে বাণিজ্যিক যাত্রা আল মামুনের ক্যামেরায় রাশিদ লিমনের রিপোর্ট আনুষ্ঠানিক যাত্রার পর এ পর্যন্ত প্রায় তেরো লাখেরও বেশি মানুষ চলাচল করেছে এই মেট্রো রেলে শুরুতে কেবলমাত্র আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় বলা যায় অনেকটাই শখের বসে মেট্রো যাত্রা করলেও ধীরে ধীরে এটি যেন প্রয়োজন বনে গেছে এই নগরবাসীর আয় ব্যয়ের হিসেবে প্রথম তিন মাসে খরচের পাল্লা ভারী হলেও উত্তরা থেকে আগারগাঁও এই পথে দর্শনার্থীদের ভিড় কমলেও চলাচল বেড়েছে প্রয়োজনের তাগিদে মিরপুর দশে একটা কাজ ছিল অফিসের অফিসের কাজটা শেষ করে এখন হচ্ছে মিরপুর দশ থেকে আবার আগারগাঁতে যাচ্ছি সারাপড়ার থেকে আগে আসতে প্রায় এক ঘন্টার মতো সময় লাগতো মাঝে মধ্যে জ্যামের জন্য এখন চার মিনিটে চলে আসছি উঠার সাথে সাথে কোনো জ্যাম নাই কিছু নাই চলে আসলাম এখন আমি যদি অফিসিয়াল কাজে আসি মেট্রো রেলে আসব চলতি মাসের শুরু থেকেই থামছে নয়টি স্টেশনে দুপুর বারোটা ট্রেন এখন চলছে দুটা পর্যন্ত এখন আর শখের বসে ঘুরতে আসা মানুষ নয় প্ল্যাটফর্মে দেখা মিলবে অফিসগামী স্কুল কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়মিত যাত্রীদের ঘন্টার যাত্রা এখন নেমে এসেছে মিনিটে তাই এবার ফিরতি যাত্রাও এই পথে মেট্রোতে চড়তে চান তারা আটটা থেকে অন্তত বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত মেট্রো রেলটা যেন সার্ভিসটা যেন চালু থাকে সারাদিন চললে খুব ভালো বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত নাইট পর্যন্ত এটাকে খুব তাড়াতাড়ি চালু করা এটা ডেফিনেটলি একটা অনেক ভালো পদক্ষেপ এবং আমাদের যুগান্তকারী পদক্ষেপ শুধু কি তাই দুই প্রান্তে বিআরটিসির বিশেষ সার্ভিস থাকায় ওপাশ থেকে টঙ্গি গাজীপুর আর এদিকে মতিঝিল ধানমন্ডির যাত্রীরাও চলার পথে অন্তত কিছুটা স্বস্তি পেতে বেছে নিচ্ছে এই স্বপ্নবাহন তাই তো আর তর সইছে না আগারগাঁও থেকে মতিঝিল যাবার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে নগরবাসী নিউ মার্কেট পর্যন্ত যাব তো এটা পুরাপুরি চালু হইলে হয়তো আরও বেনিফিট পাবো ইউজফুল হয় যদি মতিঝিল পর্যন্ত ট্রান্সপোর্টেশনটা চালু হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মতিঝিল শুরু হয়ে গেল ভালো হবে কর্তৃপক্ষ বলছে এখনই লাভ ক্ষতির হিসেবটা মেলাতে চাইছেন না তারা মানুষের প্রয়োজন আর অভ্যস্ততা হলে ধীরে ধীরে চলবে সকাল থেকে রাত আর জুলাইয়ে মতিঝিলে ট্রেন যাত্রা পরীক্ষায় পাস করলেই চলতি বছরেই শুরু হবে বাণিজ্যিক যাত্রা আমাদের যে পূর্বের যে টার্গেট দেওয়া ছিল যে ডিসেম্বরের ভিতরে এটা আমরা চালু করব সেই টার্গেটটা মাথায় রেখেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি অন্যদিকে মতিঝিল থেকে কমলাপুরে বর্ধিত অংশের কাজও এগিয়ে চলছে পুরোদমে যা দু সালেই শেষ করতে চায় কর্তৃপক্ষ
গত রোববার যে গত রোববার কুমিল্লার হাসানপুরে যে ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেটির কারণে সোমবার যাত্রা বাতিল হয়েছিল সোনার বাংলা এক্সপ্রেসের এখন সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ছাড়িয়ে যাওয়ার এখন সুন্দর বাংলা এক্সপ্রেস এখন ছেড়ে যাওয়ার অপেক্ষায় কমলাপুর রেল স্টেশনের চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছে অর্থাৎ এই ট্রেনের মধ্যে এই সুন্দর বাংলা এক্সপ্রেস আজকে যাত্রার মধ্য দিয়ে নতুন করে আবার সচল হলো এবং এর মধ্যে দিয়ে আসলে শিডিউলে ফিরুলো চট্টগ্রামের ট্রেন এবং সেটি আসলে অনেকটা দুঃসাধ্য ছিল যে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেটির কারণে আসলে চট্টগ্রামের ট্রেনের কি অবস্থা হবে শিডিউল বিপর্যয় গতকালকে এক থেকে দুই ঘন্টা করেছিল আজকে সেটা আসলে লাইনে শিডিউলে ফিরবে কিনা বা সুন্দর বাংলা এক্সপ্রেস আদৌ যাত্রা করবে কিনা সেটি নিয়ে এক ধরনের শঙ্কা ছিল কিন্তু আজকে সেটা কিন্তু লাইন ফিরেছে এবং সেটি কিন্তু যাত্রা করার অপেক্ষায় রয়েছে আমরা বলতে চাই যে চিটগঙ্গের যারা যাত্রীরা আছেন তারা বলছেন যে এটি তাদের জন্য ঈদের আনন্দের মধ্যে আরও একটি আনন্দ কারণ চট্টগ্রামের এই ট্রেনটি সোনার বাংলা এক্সপ্রেস যখন যাত্রা বাতিল হয়েছিল গতকাল সোমবার আজকে আবার সচল হয়েছে কিন্তু এবং এটি পুরো ট্রেনটি আসলে সোনার বাংলা নতুন কোচ দিয়ে চলছে অর্থাৎ রয়েছে সেই বগি দিয়ে পুরো ট্রেনটাকে যে কোনো পুরো ট্রেনটা কিন্তু আসলে সেই বগি দিয়ে সাজানো হয়েছে অর্থাৎ আগের যে পুরানো বগি ছিল তা পরিবর্তন করে এখন একেবারে ঝকঝকে নতুন কোচ এবং এটি যে দরজার সেটি হচ্ছে যে স্বয়ংক্রিয় সেন্সর সিস্টেম দরজা এবং এটির যে ওয়াশরুম এবং এটির যে ডেকোরেশন তা আসলে ও আগের যে কোচ দিয়ে আসলে সুন্দর বাংলা এক্সপ্রেস চলতো চার চাইতে অনেক ভালো সুতরাং যাত্রীরা বলছেন যে একে তো বন্ধ ছিল গতকাল যাত্রা বাতিল হয়েছিল সুতরাং তারা আবার শিডিউলে ফিরতে পারবেন কিনা তাদের যাত্রা আসলে হবে কিনা সে তা নিয়ে তারা যতটা শঙ্কিত ছিলেন এখন কিন্তু সে সংখ্যা একদিকে কেটেছে এবং ট্রেন এখন চলার অপেক্ষায় এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সুন্দর বাংলা এক্সপ্রেস তো যাত্রায় শিডিউলে তো ফিরেছে বরং সেটি আরও তার আগের চাইতে অনেক ভালো কোচ দিয়ে ফিরেছে এবং সেটি আসলে অনেক ঝকঝক এবং আজকেই এটি প্রথম চলাচল করছে ঢাকা চট্টগ্রাম রুটে সুতরাং এই পথের যাত্রীদের জন্য একটু বাড়তি পাওয়া এবং তারা বলছেন যে ঈদের মধ্যে তাদের আর একটু বাড়তি আসলে ঈদ আনন্দ বলাই যায় তো কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে এখন পর্যন্ত যতগুলো ট্রেন ছেড়ে গেছে উত্তরবঙ্গ এবং পূর্বাঞ্চলে তার সব কেউ ট্রেনই আসলে যথাসময়ে ছেড়ে গেছে শুধুমাত্র যেহেতু আপনি জানেন যে দুর্ঘটনার কারণে চট্টগ্রামের ট্রেনের গতকাল একটি শিডিউল বিপদ একটি ট্রেন যাত্রা বাতিল চলেছিল এবং একটি ট্রেন দুই থেকে তিন ঘন্টা মতো বিলম্বে চলেছিল আছে কিন্তু সেগুলো ঘন্টা খানিকের মতো বিলম্ব হতে পারে কারণ নতুন যেহেতু কোচ দিয়ে চলছে এবং এটা যে সেট আপ সেটার জন্য আসলে একটু তারা সময় নিচ্ছেন পাশাপাশি যদি বলি যে আজকের ট্রেনগুলোতে কিন্তু যাত্রী কিছুটা কম এবং আজকের নিরবচ্ছিন্ন ঈদ যাত্রা অর্থাৎ যারা স্বস্তির মধ্য দিয়ে যাত্রীরা বলছেন যে অন্য বছরগুলোর তুলনায় এবার যাত্রী যে যত তারা আশঙ্কা করেছিলেন যে ট্রেনে আসলে উঠতে পারবেন না অথবা ট্রেন ভর্তি মানুষ থাকবে যে গাদা গাদি থাকবে সেটি আসলে নাই যে কারণে অনেকটা ফাঁকা উত্তরবঙ্গের ট্রেন বলি আর পূর্বাঞ্চলের ট্রেন বলি সবকটি ট্রেন প্রায় ফাঁকা ফাঁকা সুতরাং যাত্রীরা বলছেন একটা স্বস্তি নিয়ে তারা এবার ঈদ যাত্রা করতে পারবেন এবং এখন পর্যন্ত কমলাপুর থেকে যে কটি ট্রেন ছেড়ে গেছে তার সবগুলো শিডিউলে ছিল এবং যাত্রীরা বলছেন ভিড় অনেকটা কম থাকায় আজকে তাদের যাত্রা বেশ স্বস্তির এবং আরামদায়ক এই ছিল আমার কাছে কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে ঈদ যাত্রার সর্বশেষ খবর আমরা সরাসরি ছিলাম কমলাপুর রেল স্টেশনে ঈদে ঘরমুখী মোটরসাইকেল পদ্মা পার করতে আজ থেকে তিন ঘন্টা পর পর শিমুলিয়া মাঝির কান্দি ঘাটে ফেরি চলাচল করছে পুরানো চ্যানেলে চর পড়ায় প্রাকৃতিক চ্যানেলে পদ্মা সেতুর নিচ দিয়েই দুটি ফেরি মোটরসাইকেল পারাপার করবে এই মুহূর্তে শিমুলিয়া ঘাটে আছেন রিপোর্টার নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে फेरी चालू हो बचरे जुलई मास नये पवित्र ঈদুল আজাহা ছিল সেই আজাহাকে ঘিরে কিন্তু এরকম মোটরসাইকেল পার করবার জন্য ফেরি চালু করা হয়েছিল এরপরে কিন্তু আর ফেরি চালু করা হয়নি এই রুটে এবং এখানে কিন্তু প্রাকৃতিক রুট দিয়েই তারা যাচ্ছে আগে যে একেবারে আড়াআড়িভাবে যেই রুটটি ছিল সেই রুট কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে চর পড়েছে সে কারণে কিন্তু পদ্মা সেতুর বাইশ 
এবং 23 নম্বর যে খুঁটি রয়েছে সেই খুঁটি নিচ দিয়ে গিয়ে কিন্তু একেবারে জাজিরা প্রান্তের যে 39 নম্বর খুঁটির কাজ দিয়ে কিন্তু এই ফেরি রুটে দ্রুত কিছুটা বেড়েছে এবং প্রায় 1 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে এবং এর জন্য কিন্তু 150 টাকা করে নেওয়া হচ্ছে প্রতিটি বাইক থেকে এবং এখানে কিন্তু বিআইডব্লিউ টি এর চেয়ারম্যান সহ বিআইডব্লিউ টি সি চেয়ারম্যান সহ উদ্বোধন কর্তৃপক্ষরা এখানে এসেছেন এবং তারা বলছেন যে ঈদে ঘরমুখো যারা রয়েছেন তাদের কিন্তু অনেকেই রাজধানীতে মোটরসাইকেল রেখে আসা তাদের জন্য নানা রকম চ্যালেঞ্জ রয়েছে এছাড়াও পথে পথে বিভিন্ন রকম যানবাহনের সংকট রয়েছে সেখানে কিন্তু তারা মোটরসাইকেলে স্বাচ্ছন্দ্যে যেতে চাচ্ছেন কিন্তু পদ্মা সেতু দিয়ে মোটরসাইকেল চলাচল নিষিদ্ধ থাকার কারণে কিন্তু এই ফেরি চালু করা হয়েছে এবং এই ফেরি চালুর আগে কিন্তু মোটরসাইকেল পার্ক করা হতো পিক আপে করে এবং লঞ্চে করে সেই তুলনায় কিন্তু এখানে খরচ কমছে তবে তারা বলছেন যে দীর্ঘ সময় যে অপেক্ষা করতে হচ্ছে তিন ঘন্টা পর পর ফেরি ছাড়বার কথা রয়েছে সেই দীর্ঘ অপেক্ষার কারণে কিন্তু তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে নানা রকম সমস্যা হচ্ছে তারা বলছেন যে পদ্মা সেতু যে নিজ দিয়ে ক্রস করে যে তারা নদী পার হচ্ছেন এই পারের যে ঈদে তারা আনন্দ করতে পারছেন এই ফেরির কারণে এই জন্য কিন্তু কর্তৃপক্ষকে তারা ধন্যবাদ জানিয়েছেন তো এই ছিল আমার কাছে এই নতুন করে যে শিমুলিয়া ঘাট থেকে ফেরি চালু হয়েছে মাঝির কাজী কান্দি পর্যন্ত তার সব শেষ আমরা সরাসরি ছিলাম মুন্সিগঞ্জের শিমুলিয়া ঘাটে ঈদযাত্রায় ফিটনেস বিহীন শত শত বাস রাস্তায় নামানোর প্রস্তুতি চলছে রংপুরে নগরের অর্ধ শতাধিক ওয়ার্কশপে দিন রাত এক করে চলছে লক্কর ছক্কর বাসের মেরামত ও রঙের কাজ প্রকাশ্যে জোরাতালের এই কাজ চললেও চোখ বন্ধ করে রেখেছে বিআরটিএ আশরাফুল ইসলামের ক্যামেরায় রাব্বি হাসান সবুজের রিপোর্ট দেখে বোঝার উপায় নেই ভাঙাচোরা বিধ্বস্ত প্রায় এই বাসগুলোই এবারের ঈদ যাত্রায় চকচকে নতুন রূপে দৃষ্টি কাড়বে যাত্রীদের রংপুর নগরীর আরকে রোড সহ বিভিন্ন এলাকার ওয়ার্কশপে এখন দম ফেলার ফুসরত নেই ডেন্টিং পেন্টিং মেকানিকদের সামনে ঈদ ঈদের জন্য প্রস্তুতি করতেছে এটা গাড়িটা রিপেয়ারিং করা হইলো সার্ভিসিং করা হইলো গাড়ি একটু চাচিক হইলে যাত্রী ভালো ওঠে ঈদে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারীদের আনা নেয়ায় বাড়তি বাসের যোগান হয় এভাবেই যার প্রায় সবই ফিটনেস বিহীন চলাচলের অযোগ্য গাড়ি ভালো মানে সাল বাগরা গেছে রং উঠে গেছে অন্যান্য জায়গায় ড্রেনিং করিয়া ফাটে উঠে গেছে রং করে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায় একটা গাড়ি সেই গাড়িটা আমাদের যখন রোডে চলে রোডে অবশ্যই সমস্যা সৃষ্টি করে এদের সময় ফিটনেস বিহীন গাড়িটা একটু বেশি চলে বিশেষ করে দেখা যায় ঢাকা টাউন সার্ভিস যে গাড়িগুলো আসে এই গাড়িগুলো সমস্যা করে আমাদের রাস্তায় সবচেয়ে বেশি বিআরটি এর স্থানীয় কর্মকর্তারা কথা বললেন না ক্যামেরার সামনে বিশেষজ্ঞ বলছেন এসব যানবাহন মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ জেলা প্রশাসনগুলো ওয়ার্কশপগুলোতে একটু করে চেষ্টা করে মানে রেগুলার তদারকি করে ওয়ার্কশপগুলোতে তাহলে কিন্তু ফিটনেস বিহীন গাড়িগুলো নামানোর উদ্যোগটা একটু কমে যাবে বিআরটি এ জানিয়েছে ফিটনেস সনদ আছে রংপুর জেলায় এমন বাস মিনিবাসের সংখ্যা পাঁচশো চৌত্রিশ অথচ এই জেলার সড়ক মহাসড়কে চলাচল করে প্রায় সাড়ে তিন হাজার যাত্রীবাহী বাস মিনিবাস রাব্বি হাসান সবুজ সময় সংবাদ রংপুর অর্থনীতির চাকা স্তব্ধ করে দিতেই মার্কেটগুলোতে পরিকল্পিতভাবে আগুন দেয়া হচ্ছে উল্লেখ করে বিএনপিকে দায়ী করলেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এমপি তিনি বলেন অতীতের মতোই আবারও আগুন সন্ত্রাসে মেরতেছে বিএনপি অন্যদিকে সব কিছুতেই সরকার বিএনপিকে জড়াচ্ছে এমন মন্তব্য করে দলটির মহাসচিবের পাল্টা অভিযোগ সরকারের দিকে মির্জা ফখরুল বলেন আগুন নিয়ে খেলা শুরু করেছে সরকার দলটি বক্তব্য দিচ্ছেন বিএনপি আওয়ামী লীগ নেতারা সোমবার সাভারের ভাকুরতায় ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন অর্থনীতির চাকাকে স্তব্ধ করতেই মার্কেটগুলোতে পরিকল্পিত ভাবে আগুন দেয়া হচ্ছে এর জন্য দায়ী বিএনপি মার্কেটে আগুন লাগে আমাদের অর্থনৈতিক চাকাকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য মানুষের বদ্ধ মূল ধারণা হয়েছে এই আগুনের পিছনে ওরা আছে আটকৃতদের কেউ কেউ একটি রাজনৈতিক দলের কর্মী আমরা প্রাথমিক ভাবে জেনেছি 
তারা একটা রাজনৈতিক দলের অ্যাক্টিভিস্ট তেরো সময় অগ্নি সন্ত্রাসের কথা আপনার দেখেছেন বাসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া গরুর গাড়িতে আগুন ধরে দেওয়া নিরীহ মানুষ হত্যা করার দৃশ্য পুড়িয়ে মারার দৃশ্যগুলি আপনার দেখেছেন সেগুলো তো এখনো জনসাধারণ খুলে নেই এদিকে রাজধানীর রাজারবাগে একটি হোটেলে ইফতার মাহফিলে অংশ নিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন আগুন নিয়ে খেলা শুরু করেছে সরকার সরকার এখন আগুন নিয়ে খেলা শুরু করেছে জনগণের সমস্ত ইচ্ছা আশাখা গুলোকে আগুনে পুড়িয়ে ধরছে নিচ্ছে পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে যে তাদের এগুলি সব সাজানো আগুন নিয়ে খেলে লাভ হবে না ওই আগুনে তখন আপনারাই কিন্তু তার জন্য সবচেয়ে বেশি সেখানে আপনারা আপনারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে দুর্বার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরানোর হুঁশিয়ারিও দেন বিএনপি মহাসচিব এমার আমিন সমসংবাদ ঢাকা শান্তির ধর্ম ইসলামকে কিছু মানুষ কলুষিত করছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন ধর্মের দোহাই দিয়ে কোমল মতিদের বিপথে যাওয়া ঠেকাতে দেশের আলেমদের ভূমিকা রাখতে হবে গতকাল চতুর্থ ধাপে দেশের ত্রিশ জেলায় পঞ্চাশটি মডেল মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কথা বলেন তিনি সরকার প্রধান বলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতেও ইসলামের সঠিক বার্তা ছড়াবে মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র বাংলাদেশই প্রথম কোন দেশ যেখানে আধুনিকভাবে ইসলামের চেতনা ছড়িয়ে দিতে দেশব্যাপী মডেল মসজিদ নির্মিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে দেশের সব জেলা উপজেলায় মোট পাঁচশো চৌষট্টিটি মডেল মসজিদ গড়ে তোলা হচ্ছে বিশেষায়িত প্রকল্পের মাধ্যমে তিনটি পর্যায়ে একশো পঞ্চাশটি মসজিদ এরই মধ্যে চালু করেছে সরকার দৃষ্টিনন্দন এসব আধুনিক মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে নারী পুরুষের আলাদাভাবে নামাজ আদায় সহ রয়েছে ইসলাম চর্চার বহুবিধ ব্যবস্থা উদ্বোধন সোমবার গণভবন থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে চতুর্থ ধাপে নির্মাণ সম্পন্ন হওয়া ত্রিশ জেলায় পঞ্চাশটি মসজিদ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান বলেন শান্তির ধর্ম ইসলামের মর্মবাণী সবার কাছে পৌঁছে দিতে এসব মসজিদ বড় ভূমিকা রাখবে আমাদের দেশের মানুষ জন্য একটা ইসলামিক ভাবধারা নিয়ে সোনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে সেদিকে আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি ধর্মের নামে কলুষ ছড়িয়ে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের বিস্তার রোধে মসজিদের ইমাম সহ আলেমদের কার্যকর ভূমিকা চান প্রধানমন্ত্রী মাঝে মাঝে আমাদের কোমলবতী ছেলেরা তাদেরকে বিভ্রান্তির পথে নিয়ে যায় সে এদিকে যেন না নিয়ে যায় তারা যে জঙ্গিবাদের সাথে সম্পৃক্ত না হয় মসজিদে যখন আপনারা খুতবা দেন তখন যদি এই কথাগুলি সম্পর্কে আপনারা আরও বেশি করে মানুষকে বুঝান বলেন তাহলে কিন্তু পরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া এবং সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলা থেকে অনলাইনে সংযুক্ত স্থানীয়দের সঙ্গে মত বিনিময় করেন শেখ হাসিনা আবারও পূর্ণভূমি সিলেটে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাই আসার জন্য আপনার সাথে আমরা মহিলা মুসলিমরা এই মসজিদে একত্রিত হয়ে নামাজ আদায় করব ইনশাআল্লাহ দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা চট্টগ্রামে ছোট বড় মিলিয়ে 24টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মধ্যে সচল রয়েছে মাত্র 11টি গ্যাস জ্বালানি তেলের অভাব ও কাপ্তাই লেকের পানির স্তর নেমে যাওয়ার কারণে বন্ধ রয়েছে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো এতে চাহিদার মাত্র ষাট ভাগ সরবরাহে তীব্র দাবুদাহ লোডশেডিং এ চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে পার্থ প্রতি বিশ্বাসের রিপোর্ট একদিকে তীব্র দাবদাহ সাথে শুরু হয়েছে লোডশেডিং এর যন্ত্রণা তীব্র গরমের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা বিদ্যুৎ না থাকায় ব্যাহত হচ্ছে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চট্টগ্রামে ছোট বড় মিলিয়ে চব্বিশটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে এর মধ্যে তেরোটি বন্ধ বেশিরভাগ কেন্দ্র গ্যাস ও জ্বালানি তেলের অভাবে বন্ধ রয়েছে এছাড়া কাপ্তাই লেকের পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় পাঁচটির মধ্যে বন্ধ চারটি ইউনিট আর চালু থাকা বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা মোট বারোশো আটান্ন মেগাওয়াট কিন্তু এসব কেন্দ্র থেকে উৎপাদন হচ্ছে মাত্র ছয়শো পঁয়তাল্লিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রাজান তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চারশো বিশ মেগাওয়াটে দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র দীর্ঘদিন থেকে বন্ধ রয়েছে শিকলবাহার দুশো পঁচিশ ও একশো পঁচিশ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটিও বন্ধ সেই সাথে বন্ধ রয়েছে হাট হাজারের একশো মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্টটি জ্বালানি সংকট ও পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় সাময়িক দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়েছে বলে জানান বিদ্যুৎ বিতরণ বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী পানির হাইড না থাকলে আমরা চালাতে পারি না এখন যে পানির লেভেল আছে তাতে মাত্র একটা ইউনিট আমরা চালাতে পারি ঘাটতি জনিত কারণেই মূলত আপনার এই লোডশেডটা হচ্ছে আর কি এ অবস্থায় অসহনীয় লোডশেডিং এ চরম বেকায়দায় পড়েছে সাধারণ মানুষ সেই সাথে তীব্র দাবদাহে ইফতার কিংবা সেহেরির সময় বিদ্যুৎ না থাকায় মানুষের 
ভোগান্তি পৌঁছায় চরমে ছোট ছোট বাচ্চারা বেশি কষ্ট পাচ্ছে দুই ঘন্টা কাল কাম থাকলে পাঁচ ঘন্টা থাকে না সারা রাতে রাতে কষ্ট দেয় দিনে বেলা মনে করেন সারা দিনে এক ঘন্টা থাকে তিন ঘন্টা থাকে না শুধু বাসা বাড়ি নয় বিদ্যুৎ না থাকায় ক্ষতির মুখে পড়েছেন ব্যবসায়ীরাও স্টুডেন্টে কোনো কাস্টমার বসাইতে পারি না সন্ধ্যার পরে কারেন্টের জন্য কাস্টমার অটোমেটিক চলে যায় প্রচুর টাকা ডিজেল কিনতে হচ্ছে এটা ওভারঅল কষ্ট তো আসতেই এমনি তো ব্যবসার অবস্থা ভালো না ব্যবসায়ী নেতার পরামর্শ কোন এলাকায় কত সময় বিদ্যুৎ থাকবে না আগে থেকে জানানো হলে প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হঠাৎ হঠাৎ কারেন্ট দেওয়ার কারণ কিন্তু আমাদের যন্ত্রপাতির প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে আমাদের মোটর চলে যাচ্ছে আমাদের লাইট চলে যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন গড়ে চট্টগ্রামে তেরোশো মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুতের প্রয়োজন সেখানে পাওয়া যাচ্ছে আটশো থেকে সাড়ে আটশো মেগাওয়াট পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম স্বাধীনতার বাউন্ন বছর পর ঘরে জ্বলছে বিদ্যুতের আলো সেই ঝলকানিতে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ কুতুব দিয়ে হয়ে উঠেছে যেন এক খণ্ড আলোকপিণ্ড সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়ে এক নতুন জগৎ পেয়েছে দ্বীপের বাসিন্দারা এ অবস্থায় শিল্পাঞ্চল ও পর্যটন বিকাশের নতুন স্বপ্ন বুনছেন তারা মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ কুতুব দিয়া এ চ্যানেল হয়ে চলছে মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র গভীর সমুদ্র বন্দর সাবমেরিন ঘাটির মতো বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ কিন্তু দু লাখ মানুষের বসতি কুতুব দিয়া ভূখণ্ডে কখনো বিদ্যুতের লাইন টানা যায়নি অবশেষে দীর্ঘ প্রতিক্রার পর সাগর তলদেশ দিয়ে সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত দ্বীপ উপজেলা কুতুব দিয়া এখন ধীরে ধীরে সরাসরি লাইনে ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে বিদ্যুৎ আগে গরমে মরে গেছি রাত্রে ঘুমাতে পারতাম না অনেক কষ্ট পাইছি এখন সুখে ঘুম হবে ক্ষুদ্রবাসী এত বেশি উপকৃত হয়েছে সেটা বলার মতো না দ্বীপবাসীর প্রত্যাশা এখানে গড়ে উঠবে নানা শিল্প কারখানা মাছ সংরক্ষণের হিমাগার সহ নানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দ্রুত প্রসার ঘটবে পর্যটনের আর ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত হবে সামুদ্রিক মাছ সুটকি লবণ তরমুজ সহ নানা কৃষি পণ্যে আমরা আগামীতে কুতুব দিয়াতে ছোট 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 যে ইন্ডাস্ট্রি করে কুতুব দিয়াকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে দ্বীপবাসী বিদ্যুতের পাশাপাশি ইন্টারনেটের সুবিধাও পাবে বলছেন बृहस्पतिवार परीक्षा मूलक भावेलार तीन इनियन देर ग्राहक घरे जतियों ग्रीडर विद्युत সরবরাহ শুরু হয়েছে শীঘ্রই এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের মধ্যে দ্বন্দ্বে তিন মাস ধরে সরকারি খাদ্য সহায়তা পাচ্ছেন না ভোলার লালমোহনের ফরাজগঞ্জ ইউনিয়নের দেড় হাজার জেলে উপজেলা প্রশাসন থেকে বারবার তাগিদ দিলেও তা আমলে নিচ্ছে না ইউনিয়ন পরিষদ এতে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন জাটকা সংরক্ষণ অভিযানের বেকার জেলে পরিবার উৎপল দেবনাথের ছবিতে নাসির উদ্দিন লিটনের রিপোর্ট জাটকা সংরক্ষণ অভিযানে কর্মহীন জেলেদের জন্য বরাদ্ধকৃত সাতাশি মেট্রিক টন চাল গত দুই মাস লালমোহনের ফরাজগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের গুদামে পড়ে আছে স্থানীয় চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ আনার পর থেকেই এ চাল বিতরণ বন্ধ রয়েছে এদিকে নিষেধাজ্ঞায় কর্মহীন জেলেরা চালের আশায় প্রতিদিন ইউনিয়ন পরিষদে এসে ফিরে যান খালি হাতে कर्महीन जेले परिवार सरकार मासे चल्लिस के जी खाद्य सहायतार बरद्द दे नीतिमला अनुजय निबंधित जेल टनीमय निजे पचंद लोकजन मध्य चाल वितरण करते गत षोलो मार्च मेम्बर हमलार शिकार हन कष्ट आंगा माँ धरा बंद जाना जैसे जेल खाडुम ना कि माँ धरुम दावी एक्टर चाउल गो ঘুরে সঠিক মতন পাওয়া দেন জেলে ঘুরে সঠিক জেলে ঘুরে যে পা আমরা সেইভাবে সেই কারণে বন্ধ করে দিছি সমন্বয় হবে এখনো আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি হামলার পর থেকে এলাকায় আসেন না অভিযুক্ত চেয়ারম্যান ফরাদ হোসেন মুরাদ 
फरजगंज इनियने मोट निबंधित जेले तीन हजार तीन सौ चौबीस जन एर मध्य एक हजार चार सौ सतानबी जन चार मासे दुश ऊनचल मेट्रिक टन चाल बरद्द दे नासिरुद्दीन लिटन समय भोला गायबान्धार किचु किचु एलिक बड़ो खेते ब्लस्ट रोग देखा दिए बार बार ओषुद दी फसल बाचाते कृषक ए रोग सब चे बी क्षतिग्रस्त गोबिंदगंज उपजिलार विभिन्न हाट बजारे परामर्श डेस्क बसिए बनामूल्य ओषु सरबराह कर कृषि विभाग आताउल हक सागर तोला छवि विप्लब इसलम रिपोर्ट गायबान्धार विभिन्न एलिक अल्प विस्तृत हम ब्लस्ट रोगे बोड़ोधान खेते आक्रांत खबर आसले जिलार गोबिंदगंजे क्षतिग्रस्त हो खेत पर खेत धान थोर बेड़ोर पर पर दाना ना बेधे पतान चिटा हो जा पर्या आक्रांत गाच प्रथम कलचे रंग धारण कर पर धूसर और सदा हुए मरे जा पुरो गाच पुरो खेत कष्ट आबाद शेष पर्या नष्ट हवएारा कृषक धीरे धीरे पड़ती है राखी गो तो भेजे भेजे पड़े जाए क्षतिग्रस्त कृषि विभाग ब्लस्ट रोग स्वीकार कर ले दावी कर क्षति हो मात्र एकश हेक्टरे आक्रांत गोबिंदगंजे विभिन्न हाट बजारे परामर्श डेस्क खुले बनामूल्य कीटनाशक और सचेतनतमूलक लिपलेट विदरण कृषि विभाग विभिन्न ग्रुप कर ग्रुप मीटिंग कृषक मूलक बजार व्यवस्था गड़े ना उठाए चांगा है पंचगढ़ समतल भूमि चा शिल्प दीर्घदिन नीलम केंद्र स्थापन दावी नहीं अग्रगति अवश्य चलती बचर मध्य केंद्र स्थापन आश्वास दिए चा बोर्ड मनिरुल इसलम कैमर आब्दुल रहीम रिपोर्ट पंचगड़े व्यापक भाव विस्तृत है समतले चा चाष देश के एकम्र जिला जेखने समतल भूमि चा चाष है जिल साढ़े दस हजार चाषी बारो हजार ऊननबई एकर जमी आबाद कर चा त्रिश्टि बड़ चा बागान और प्राय साढ़े दस हजार माझारी और छोट बागान सबुज पता संग्रह कर जीविका निर्वाह करें प्राय बीस हजार श्रमिक एचड़ा विभिन्न एलिक गड़े उठा पचिश टी कारखाना आढ़ाई हजार श्रमिक जड़ित पता प्रक्रियाजातरण क्जे व्यवसायी जान जिले को नीलाम केंद्र ना थकाय चट्टग्राम केंद्र बीडार मध्यमे नीलामे तुलते हैं चा ये लाभ बेस किस अंश से व्यय हवय कांखित आर्थिक लाभवान अवश्य चलती बचर मध्य जेल में निलाम केंद्र स्थापन आश्वास दिए चा बोर्ड आंचलिक कर्मकर्ता ब्रोकार हाउस लाइसेंस एयर हाउस लाइसेंस दे कार्यक्रम एर के भलो भाव प्रशिक्षित कर कार्यक्रम चलमान आज खूब शीघ्र ही डिजिटल सेंटर उद्योता और बैंक एजेंटर बिुदे मातृत्वकालीन भात नामे लाख लाख टाक आत्मसातर अभिजोग उठे मास मास धर्ना देर पर टाक ना पे चेयरमैन के लिखित अभिजोग कर भुक्तभोगी अने के ठाकुरगढ़ के सुमन होसनर छवि जियाउर रहमान बकुल रिपोर्ट 
দুই সন্তানের জননী জয়ন্তী রানী শ্রমিক স্বামীর আয় আর বাড়িতেই সময় অসময় সেলাই কাজের উপর যত সাধারণ অর্থে চলে অভাবের সংসার শুধু জয়ন্ত রানী নয় তার মতো ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার নারগুনি ইউনিয়নের সালমা সুমি ও জেসপিন আক্তারের পরিবারের দিন কাটে অভাব অনটনে এমন অনেক অসহায় পরিবারকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করছে সরকার যার অর্থ আসে ইউসিবি এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কিন্তু সহজ সরল এসব পরিবারের সুবিধাভোগীদের ভুল বুঝিয়ে মোবাইলের পাসওয়ার্ড ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে কৌশলে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে নারগুন ইউনিয়নের ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা ও ইউসিবি ব্যাংকের এজেন্ট ফজলাই লাহি এরই মধ্যে সুবিধাভোগী কয়েকশো নারীর সাত থেকে আট লাখ টাকা মাতৃত্বকালীন ভাতা হাতিয়ে নিয়েছে ওই উদ্যোক্তা আর এই টাকা উদ্ধারে প্রতিদিনই ইউনিয়ন পরিষদে ভিড় করছেন ভুক্তভোগী নারীরা লিখিত অভিযোগ দিলেও এখনো কোনো ব্যবস্থা নেয়নি কর্তৃপক্ষ তবে টাকা আত্মসাদের পর থেকে পলাতক রয়েছে ওই উদ্যোক্তা এর বাবু নামে ছেলেটা এটা তো একটা ভেজাল করতেছে দিতে চাচ্ছে আবার দেয় না দিতে চাচ্ছে বেটা আবার দেয় না ওটা হ্যাঁ অন্যজন খাই ফেলে আমরা মাতৃভাজার টাকা পাই না গরিব মানুষের টাকা কেন একজনে মারে খাবে তার আমরা বিচারছে ওরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট চায় আমরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিই কিন্তু টাকা মারে খাই না মাতৃত্বকালীন অর্থ আত্মসাতের বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে উদ্যোক্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে উপজেলা প্রশাসনকে জানানো হবে বলে জানান ইউনিয়ন চেয়ারম্যান এই মাতৃত্বকালীন ভাতার টাকা পেমেন্টের সাথে আমাদের পরিষদের কোনো রকম সম্পর্ক নেই এটি সরকার ব্যাংকের মাধ্যমে দিবে সাধারণ মানুষের সুরবলতার সুযোগ নিয়ে এই ভদ্রালয় সুযোগ নিয়ে उद्बोधन करें माननीय प्रधानमंत्री शेख हासिना उद्बोधन पर नारगन इनियने उद्योता हिसाब से क्या कर লালমনির হাটের তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ কাজে বালু ভর্তি জিও ব্যাগ ডাম্পিং না করে গভীর গর্তে ফেলা হচ্ছে ব্লক এমনকি বালু বিক্রির অভিযোগও আছে এতে বাঁধের স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে তিস্তা পাড়ের মানুষের মনে এ বিষয়ে সরেজমিনে গিয়ে অনিয়ম পেলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীর আমিনুল ইসলামের ছবিতে জে আই সমাপ্ত রিপোর্ট লালমনের হাটের আদিতমারির মহিষ কোচায় তিস্তা নদীর বামতির সংরক্ষণ কাজে পাউব অনুমোদিত বালু ভর্তি জিও ব্যাগ ডাম্পিং করে তার উপর কয়েক স্তরের বোলক ফেলার কথা অথচ বস্তা ডাম্পিং না করে গভীর করতে ফেলা হচ্ছে বোলক এতে বাঁধের স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে সাধারণের মাঝে এখানকার বালু খুব বেসা বেশি চলছে হুলিয়াট চলছে একেবারে ওরা বলতেছে হ্যাঁ বস্তা দিয়ে ফেলার কথা কিন্তু ওই বস্তার সমস্যা जनगण कई बोझे तेज नियम अनुजी कोल्डर गोल्डर गिम्न जा ফেলানোর সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যাচ্ছে বালু চলে গেলে তো এখানে গভীরতা হবে আবার ওই বোল্ডা চলে যাবে আবার আমাদের নদী ভাঙা মানুষ আবার নদী ভাঙায় থাকা লাগলো জনগণ তো জাস্ট মানে হুচুকের মাথে আমরা যে সিস্টেমে কাজ করার কথা ঠিক সেই সিস্টেমে করতেছি এখানে কোনো কমপ্লেন নাই আর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী বলছেন সদ্য যোগদান করায় এ বিষয়ে কিছুই জানেন না তিনি তবে সরজমিনে গিয়ে অনিয়ম পেলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন ডিজাইন অনুসারে উক্ত কাজের যদি কোনো ব্যথা ঘটে আমি পরিদর্শন করে অবশ্যই ব্যবস্থা নেব দুই হাজার চারশো পঞ্চাশ মিটার তীর রক্ষার কাজে পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়ে আটটি প্যাকেজে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কাজটির মেয়াদ শেষ হবে চলতি বছরের জুনে দেশের বাইরের খবর পবিত্র সবে কদরের রাতে আল আকসায় নামাজ পড়েছেন লাখো মুসল্লি পবিত্র মসজিদটিতে রাতভর নামাজ আদায় করেন প্রায় তিন লাখ মানুষ সংখ্যা তেরাতে নেয়া হয় বাড়তি নিরাপত্তা সোমবার রাতে লাইলাতুল কদর বা সবে কদরের নামাজ আদায়ে পবিত্র মসজিদ আল আকসায় ঢল নামে লাখো মুসল্লের সারা রাত নামাজ ও ইবাদত বন্দুকের মধ্য দিয়ে পার করে দেন তারা এক বিবৃতিতে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ জানায় এদিন মসজিদটিতে নামাজ আদায় করেছেন এক লাখ তিরিশ হাজারের মতো মানুষ তবে আল আকসায় মনোনীত জর্ডানের ইসলামিক সংস্থার প্রতিনিধিরা জানান এই সংখ্যা অন্তত দুই লাখ আশি হাজার রমজানের শেষ দশ দিনের একটি বিজয় রাতে পরে লায়াতুল কদর তবে সঠিক রাতটি অজানা যদিও সাতাশ রমজানে এই রাতটি পরে বলে বিশ্বাস করে অনেকেই সবে কদর নানাভাবেই মুসলিমদের কাছে মহিমান্বিত একটি রাত এই রাতেই কোরআনের প্রথম আয়াত নাজির হয়েছিল 
গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আলাক্সা ঘিরে উত্তেজনা চললেও এদিন কোনো সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি আগে থেকেই সতর্ক অবস্থানে ছিল ইসরায়েল নেওয়া হয়েছিল বাড়তি নিরাপত্তা অধিকৃত পূর্ব জেরুজালামের পবিত্র মসজিদটি ইহুদি ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের কাছেই পবিত্র স্থান তবে ভেতরে নামাজ পড়তে পারেন শুধু মুসলিমরাই অমুসলিমরা এর ভিতরে যেতে পারে না সম্প্রতি পবিত্র মসজিদটিতে অমুসলিম ও পর্যটকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করে ইসরায়েল যা কার্যকর থাকবে রমজান মাস পর্যন্তই সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যে বাইশ এপ্রিল ঈদ উল ফিতর উদযাপন হতে পারে বিশ এপ্রিল উনত্রিশতম রমজানে সৌদি আরবের কোথাও সওয়াল মাসের চাঁদ দেখার কোনো সম্ভাবনা নেই জানিয়েছে আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ্যা কেন্দ্র আইএসি সৌদি আরব থেকে বিস্তারিত আরিফুর রহমানের রিপোর্টে প্রতি বছর খালি চোখে পবিত্র ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখার জন্য সৌদি আরবের জনগণকে দেশটির সরকারের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয় এছাড়াও দেশটির বিভিন্ন স্থানে নির্ভুলভাবে চাঁদ দেখতে বসানো হয়ে থাকে টেলিস্কোপ নিয়োগ করা হয় পেশাদার পর্যবেক্ষক এদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই সৌদি আরবের রয়্যাল কোর্ট ঈদের দিনক্ষণ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে থাকেন তবে আবুধাবি ভিত্তিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সংস্থা আইএসি এক টুইট বার্তায় আগামী বাইশে এপ্রিল শনিবার সৌদি আরব সহ মধ্যপ্রাচ্যে পবিত্র ঈদুল ফিতর অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে ভবিষ্যৎবাণী করেছে বিবৃতিতে জানানো হয় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে সাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা খুবই কঠিন হবে আবহাওয়ার ভিন্নতার কারণে বৃহস্পতিবার মুসলিম বিশ্বের কোথাও খালি চোখে চাঁদ দেখা সম্ভব নয় বলেও বিবৃতিতে দাবি করা হয় লিবিয়া থেকে শুরু করে পশ্চিম আফ্রিকার কিছু অংশ বাদে বেশিরভাগ আরব দেশে বৃহস্পতিবার চাঁদ দেখা সম্ভব নয় আর এ কারণেই শুক্রবারের পরিবর্তে শনিবার মধ্যপ্রাচ্যের পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপন হবে যদিও ঈদ উদযাপনের বিষয়ে বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে সৌদি রয়্যাল কোর্ট আরিফুর রহমান সমসংবাদ সৌদি আরব কুয়েতে এবার ঈদে একুশটি মসজিদে বাংলা খুদবা ঈদের নামাজ হবে এত মসজিদে বাংলা খুদবায় নামাজ আদায়ের খবর শুনে খুশি দেশটিতে বসবাসরত প্রবাসীরা কুয়েত প্রতিনিধি মইন সুমনের রিপোর্ট সাওয়াল মাসের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে শুক্রবার অথবা শনিবার উদযাপিত হবে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসবের একটি পবিত্র ঈদ উল ফিতর এবার ঈদে কুইতে একুশটি মসজিদে আরবি ভাষার পাশাপাশি বাংলা খুদবা ঈদের নামাজ আদায় করতে পারবেন কুয়েত প্রবাসীরা আরব দেশে থাকার পরেও কুয়েতে আমরা ঈদের নাচ জামাত বাংলা খুদবার মাধ্যম দিয়ে ঈদের নামাজ আদায় করি ধন্যবাদ যারা এই আয়োজন করেন বাংলাদেশি মৌলানারা যে আয়োজন করেন কুয়েত সিটি জিলিপ সুয়েক হাসাবিয়া ফারওয়ানিয়া আবদালি থেকে অফরা সহ বাংলাদেশে অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চলের মসজিদে বাংলা খুদবা ঈদের নামাজ আদায় হবে আরব দেশে নিজ ভাষায় খুদবার মধ্য দিয়ে নামাজ আদায় করা সৌভাগ্যের মনে করছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা নিজের ভাষায় মাতৃভাষায় জুমার নামাজ পড়া এবং ঈদের নামাজ পড়ার সুযোগ পান আশা করছি যে আমার জানা মতে একুশটি মসজিদে বাংলা ভাষায় বাংলাদেশের ক্ষতিপূরণ জুমা এবং ঈদের নামাজ পড়াবেন সতেরো এপ্রিল সোমবার দিবাগত রাতে কুয়েতে পালিত হয়েছে সবই কদর দেশটিতে ঈদের জামায়াত সকাল সাড়ে পাঁচটায় একযুগে অনুষ্ঠিত হবে মইন সুমন সময় সংবাদ কুয়েত নানা আয়োজনে কলকাতায় পালন করা হল ঐতিহাসিক মুজিব নগর দিবস কলকাতায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এ সময় উপদূতাবাসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন বিস্তারিত সুব্রত আচার্যের রিপোর্টে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতার মানুষের মেহেরপুরে সরকার গঠিত হলেও তা পরিচালনা হতো কলকাতার আট নম্বর শেক্সপিয়ার স্মরণীর অরবিন্দ ভবনে বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের উদ্যোগে প্রতি বছরের মতো এবারও দিবসটি পালিত হল ঐতিহাসিক দিনের সূচনা হয় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে কলকাতায় নিযুক্ত ডেপুটি হাই কমিশনার আন্দালিপ ইলিয়াস পতাকা উত্তোলন করেন এ সময় উপদূতাবাসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এরপর মজিব চিরঞ্জীব মঞ্চে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয় আমাদের সেই ঐতিহাসিক ক্ষণটিকে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে সহায়তা করেছিলেন তাদের সবার প্রতি আমরা আমাদের হৃদয়ের গভীরতম হৃদয় অন্তস্থল থেকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপহাই কমিশনের দ্বিতীয় সচিব সুব্রত আচার্য সমসংবাদ পশ্চিমবঙ্গ ভারত দেখছেন সকালের সময়
খেলার খবর বলির পাঠা বানানো হলো আবু নাইম সোহাগকে দুর্নীতির সমস্ত দায় তার কাঁধে জড়িয়ে সটকে পড়ছে বাফুফে ফিনান্স কমিটি দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে গণমাধ্যমের ওপর চড়াও হন কমিটির প্রধান সালাম মোর্শেদি তার দাবি কোনো দুর্নীতি করেনি বাফুফে এদিকে আবু নাইম সোহাগের জায়গায় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কাজী সালাউদ্দিনের ব্যক্তিগত সহকারী ইমরান হোসেন তুষারকে নিয়োগ দিয়েছে বাফুফে কোনো দুর্নীতির কোনো অভিযোগ নাই কোনো দুর্নীতি নাই প্লিজ উইড্রয়েজ দুর্নীতির প্রশ্ন শুনে অগ্নিমূর্তি ফিনান্স কমিটি প্রধান সালাম মুর্শিদি বাফু ফেনা যেন তিনি নিজ বাসার ড্রয়িং রুমে বসে আছেন শিষ্টাচার ভুলে চড়াও হলেন গণমাধ্যম কর্মীর উপর এ যেন চোরের মায়ের বড় গলা বিতর্কিত এই সিনিয়র সহ সভাপতির দাবি কোনো আর্থিক অনিয়ম হয়নি ফেডারেশনে তাহলে ফিফার রিপোর্ট কি বানোয়ার প্রতারণা জালিয়াতির অভিযোগ তুলে আবু নাইম সোহাগকে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছে ফিফা একই রিপোর্টে আছে সালাম মুর্শিদের নাম কিন্তু এখন তার বড় গলা থলের বিডাল না বের হয়ে যায় তাই কি এত হাক ঢাক কিন্তু ফাইনান্স কমিটির কিন্তু কোনো জালিয়াতি নেই আমরা কোনো ব্লেম নেব না কেন এটা ব্লেম বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ফাইনান্স কমিটির কোনো ব্লেম নাই জালিয়াতি হলে তিনি পার্সোনালি করেছেন ফিনান্স কমিটি কিছুই করেনি সব দায় যেন শুধু সোহাগের তাই ফুটবল ফেডারেশনে তার দরজা আজীবনের জন্য বন্ধ একই সঙ্গে গঠন করা হয়েছে তদন্ত কমিটি ত্রিশ দিনের মধ্যে আসবে তার রিপোর্ট যার উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনে ফৌজদারি ব্যবস্থা নেবে ফেডারেশন সে যদি কোনো ধরনের এইগুলোর সাথে জড়িত আমরা দেখি আরো কেউ আছে নাকি সেটা দেখি তাহলে আমরা অবশ্যই যদি প্রয়োজন মনে করি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা সেটাও সেই ব্যবস্থা নিতেও আমরা কার্পণ্য করব না পিছু পাব না সে যেহেতু তার ক্ষমতাটা সঠিকভাবে ব্যবহার করে নাই সেই কারণেই তাকে আর পুনঃ এই জায়গায় পুনঃস্থাপিত করা হবে না এদিকে সোহাগের স্মৃতি মুছে ফেলে নতুন সাধারণ সম্পাদকের খোঁজে বাফুফে আপাতত তিন মাসের জন্য ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কাজী সালাউদ্দিনের ব্যক্তিগত সহকারী ইমরান হোসেন তুষারকে প্রয়োজনে বাড়তে পারে মেয়াদ তুষার ইমরান তিনি প্রেসিডেন্টের সাথে কাজ করছেন তাকে আমরা অ্যাক্টিং জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে তিন মাসে দায়িত্ব দিচ্ছি না হলে সর্বোচ্চ ছয় মাস প্রতারণা এবং জালিয়াতির অভিযোগ এনে গেল ১৪ এপ্রিল নিষিদ্ধ করা হয় আবু নাইম সোহাগকে ফিফার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অ্যাপিলের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার ঈদযাত্রায় ট্রেনে স্বস্তি নেই চিরচেনা ভিড় শিডিউল অনুযায়ী ভোগান্তিহীন যাত্রা মোটর সাইকেল ব্যবহারকারীদের জন্য শিমুলিয়া মাঝির কান্দি ঘাটে ফেরি চলাচল শুরু এবং পর্যটন স্পট নয় এখন প্রয়োজনেই ভিড় বাড়ছে মেট্রো স্টেশনে অর্ধেক দিন নয় পূর্ণ সময় সেবা চান নগরবাসী জুলাইতেই চলবে দিন রাত বলছে কর্তৃপক্ষ এই ছিল সকালের সময় সঙ্গে থাকুন সময়ের